லுக் ஜென்டில்மேன் முந்நூறு கேண்டிடேட்ஸ்ல உங்க மூணு பேரும் மட்டும் தான் ஃபைனல் ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ நான் கேட்கக்கூடிய சிங்கிள் கொஸ்டனுக்கு சிங்கிள் லைன்ல ஆன்சர் பண்ணும் ரைட் சோ நீங்க டியூட்டில இருக்கும்போது as a safety officer fire ஆச்சுனா நீங்க என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க நம்பர் 1 ஃபயர் சின்னதா இருந்தா அத நானே எக்ஸ்டிங்குஷ் பண்ணிடுவோம் சார் பெரிய லெவல்ல இருந்ததுனா அத ஃபயர் சர்வீஸ் க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் சார் நெக்ஸ்ட் எங்க இதல ஃபயர் ஆர்க்குன்னு பார்த்துட்டு அத அனுப்பிச்சிட்டு என்னோட சூப்பீரியர் க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் சார் நெக்ஸ்ட் நோ சான்ஸ் சார் வாட் டு மீன் சார் நீங்களே சொல்றீங்க நான் டியூட்டில இருக்கேன் as a safety officer நான் டியூட்டில இருக்கும்போது எப்படி சார் ஃபயர் பிடிக்கும் எக்ஸலன்ட் யூ ஆர் फ्रॉम I am from IAPHS Fire Safety College. Good. You are appointed. Thank you, sir. Aras Palgalai Kalaga, Angigaram Petra India win Mudal Safety Kalluri, IAPHS College of Fire and Safety Engineering, Pudukkottai. Vanakkam. Petra Ullukku Mada Ullukkam. Kuripa, Uyar Galvi, Plus 2, 10th Muduchu Result Vandhichu, Ipoh Yelaan Uyar Galvi Sendhe Tritra Nga. Kadandha Sila Varangalaha, Ullukku 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 ஒரு படிப்பை உயர்கல்வி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு நானும் வார வாரம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் சில பேர் அதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை இப்போ நான் திரும்பவும் தொடர்ந்து பதிமூன்று வாரங்கள் இந்த விஜய் டிவி உங்கள் உங்கள் விஜய் டிவியில் தொடர்ந்து பதிமூன்று வாரங்களாக இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் திரும்ப திரும்ப என்ன இப்போ அப்படின்னாக்க சேஃப்டிங்கிறது வந்து ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஹெல்மெட்டு போட்டு போங்க அப்படின்னாக்க ஒரு நாள் ஹெல்மெட்டு போன போ போட்டு போனால் போதுமா அப்படி இல்லை எப்போலாம் டூ வீலரில் போகிறோமோ அப்போலாம் ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் போட்டு போனோம் அதே மாதிரி சேஃப்டி எஜுகேஷன் அப்படின்னாக்க இது ஒரு நாளில் சொன்னாங்க அது மாறினாங்க அப்படின்னு இல்லை தொடர்ந்து பதிமூன்று வாரங்களில் அவனுக்கு இந்த இந்த அட்மிஷன் அந்த இந்த வருஷம் ஆண்டுகளில் வந்து மாணவர்கள் வந்து கல்லூரியில் சேர வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் இந்த வாரமும் நான் திரும்ப அதாவது சொன்ன விஷயங்களே நான் திரும்பி சொன்னால் கூட சில அந்த கொஞ்சம் அதில் உணர்வு பூர்வமாக சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் உள்ளது ப்ராக்டிக்கல் லைஃபாக சொல்லுவேன் அதனால் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் இவங்கள இல்லாமல் ஏன்னா சில பெற்றோர்கள் இல்லாத மாணவர் இருக்காங்க கார்டியன்ஸ் அண்ணன் தம்பி அக்கா இவங்கெல்லாம் சில பேர் மாணவர்களை படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னாக்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பசங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுக்கும்போது நல்லா ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு முடிவை தெரிஞ்சுங்க ஒரு உயர்கல்வியை படிக்க வச்சுட்டு ஒரே துறையில் வேலை தேடுற மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க அப்படி ஆக்குனீங்கன்னா என்னப்போ சில பேர் நான் வந்து பி கெமிக்கல் படிக்கிறேன் பி மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் பிடெக் ஐடி படிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன ஒரே ஒரு ஃபீல்டில் படிக்கிறாங்க அது படிக்கிற தப்புன்னு சொல்லவில்லை ஏன்னா எதோ ஒன்று படிக்கலாம் ஆனால் அதோட என்ன பலன் பாருங்கள் அதாவது வாங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க அது பலசு அதாவது ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மொபைல் வாங்குகிறோம் அதில் பல பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு வச்சுக்கலேன் ஏதோ அதில் பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு டூ வீலர் வாங்கினா கூட அதில் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்கா கிக்கர் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஏன் செல்ஃப் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் இருக்குது இது மாதிரி இதே போல் நம்ம எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பலன் தருமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த பொருள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் வாங்கக்கூடிய டூ வீலரும் வாங்கக்கூடிய மொபைலும் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் என் அழியாத கல்வி இல்லையா கல்வி வந்து கடைசி வரையும் காப்பாற்றும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் பசங்க வச்சுருக்க மொபைல் எத்தனை நாள் கூட வரும் இல்லை உங்கள் பசங்க வச்சுருக்க டூ வீலர் எத்தனை வருஷம் கூட வரும் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த வண்டி உடஞ்சிடலாம் இல்லை வண்டி மாற்றிடலாம் வண்டி விற்றுட்டு வேறு வண்டி புதுசாக வாங்கலாம் ஆனால் கல்வியை விற்றுட்டு புது கல்வி வாங்க முடியுமா முடியாது அவங்களுடைய தலைமுறை வரைக்கும் உங்களுக்கு பிறகு தாய் தான் போன உடனே அதாவது பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்கள் உங்களுக்கு பிறகும் உங்கள் பையனும் கூட வரையக்கூடிய இந்த கல்வி தான் தயவு செய்து என்ன பண்ணால் திரும்ப 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 சொல்கிறேன் நூறு தடவை சொல்கிறேன் ஒரு உயர்கல்வியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இதை வந்து இங்கே நீங்கள் இதை நிகழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க நான் திரும்ப ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது யார் சிபாரிசு இல்லாமல் உடனடியாக உங்கள் பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும் உடனே கிடைக்கணும் அது எப்படி கிடைக்கணும் ஏதோ ஏனோ தவணை சம்பளத்தோட கிடைக்க சம்பளத்தோட கிடைக்கக்கூடாது நல்ல உயர்வான சம்பளம் அதாவது இந்த கம்பெனியில் நான் என்ன வேலை பார்க்குறேன் நான் ஒரு சேஃப்டி அவசர வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு உங்கள் பையன் சொல்லணும் எவ்வளோ சம்பளம் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வாங்குகிறேன் அறுபதாயிரம் வாங்குகிறேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் என்ன இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இப்போது கவர்மெண்ட்டில் எத்தனோ பேர் எத்தனோ ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்பா அம்மாலா
சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கணக்கு வேணும் இல்லை சைன் இல்லை சைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் அது இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்டரி அதுவும் இல்லை இப்போ சேஃப்டினா என்னடா அப்படின்னா இன்றைக்கி உலக மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஈஸியானது என்னென்னா அடுத்தவன் மேலே அடுத்தவனை பார்த்து குறை கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தவங்களோட குறைய மற்றவங்களோட குறையை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் சேஃப்டி அந்த மாதிரி படிப்பு தான் மற்றவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தவறுகள்லேருந்து அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தை உருவாக்குறாங்க அந்த ஆபத்துலேருந்து அவங்களை எப்படி காப்பாற்றுறது இது தாங்க சேஃப்டி பெரிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம் அதாவது இந்த டென்த்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் வந்த ரிசல்ட் வந்த நிலையில் நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா நான் மார்க் குறைவாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க நான் வந்து நான் வந்து இரநூத்தம்பதாக எடுத்திருக்கேன் டென்த்தில் நான் ப்ளஸ் டூ அறநூறு எழுநூறு தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி தவறாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் இன்னும் தெரிஞ்சுங்க புத்தி உள்ள மனிதர்கள்லாம் வெற்றி காண்பது இல்லை வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள்லாம் புத்திசாலி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நான் பார்த்தது இதை தான் உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் பார்த்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னாக்க நாங்களாம் படிக்கும்போது ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு பையன் அல்லது என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு வந்திருப்பான் டென்த்துலேயே ப்ளஸ் டூலேயே ஆனால் அதன் பிறகு ஃபியூச்சர் லைஃப் அடு அதுக்கு அடுத்தபடியான லைஃப் உயர்கல்வி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் சில பேர் வேலை தான் தெரிஞ்சிருக்காங்க இன்னும் வேலை தெரிஞ்சிருக்காங்க ஆனால் ஏன் கூட படிக்கும்போது ரொம்ப ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பார்டர் மார்க்கில் பாஸ் பண்ணாங்க அவங்களாம் இன்றைக்கி யூஎஸ்லேயும் யூகேலேயும் லண்டன் எங்கேயும் ஸ்பெயின்லேயும் ஃபாரின்ல இருக்காங்க பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்காங்க அதனால் வெறும் மார்க் வந்து ஒரு மாணவனுடைய எதிர்காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடாது அது வந்து அதுவே முடிவாகிறாது அதனால் தயவுசெய்து குறைவான மார்க் எடுத்த மாணவர்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன் கேட்டேன்னாக்க குறைவான மார்க் எடுத்து ஒரு ஒரு அதிகாரி ஆய ஒரு அதிகாரியாக ஒரு ஆஃபீஸராக ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்று சேஃப்டியில் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி சேஃப்டியை இந்தியாவிலேயே என்னடா திரும்ப திரும்ப சொல்ல நினைக்காதீங்க இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு முதல் முதலாக கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்டோட அங்கே அரசு பல்கலைக்கழக அங்கீகாரத்தோட ஐஐபிஹெச்எஸ் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் தான் இந்த பாடத்திட்டத்தை இந்தியாவே கொண்டு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்தியா சுதந்திரம் வந்துச்சு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா இந்த சுதந்திர இந்தியாவில் சேஃப்டிக்காக ஒரு பிரத்யேக காலேஜ் சேஃப்டிக்காக ஒரு கல்லூரி ஒரு கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் வெறும் சேஃப்டி கோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் என்னென்ன இருக்குது பிஎஸ்சி சேஃப்டி எம்எஸ்சி சேஃப்டி எம்பிஏ சேஃப்டி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் சேஃப்டி இப்படி டிப்ளமோ சேஃப்டி இப்படி டோட்டலாக சேஃப்டியில் டிப்ளமோ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்பிஏ பிஜி டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் எல்லா வகையான கோர்ஸுமே உள்ள ஒரே காலேஜ் சொன்னாங்க ஒன்லி ஐஐபிஎஸ் காலேஜ் மட்டும்தான் கன்னியாகுமரியிலேருந்து இந்த பக்கம் காஷ்மீர் வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லை நான் சொல்ல சொன்னதில் வந்து எந்த அளவு உண்மைங்கிறத டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இணையதளம் வெப்சைட் கையில் இருக்குது நீங்கள் வெப்சைட் மட்டும் இல்லை நீங்கள் உலகம் குளோபே உலகமே கையில் இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் உண்மை புரிய வரும் அதனால் சேஃப்டி படிக்க வச்சா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் பையனோட வாழ்க்கை நல்ல ஈஸி ஈஸியாக கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மார்ட்டாக செட்டில் ஆகிரும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சேஃப்டி படித்த பசங்களுக்கு யாரும் வேலைக்காக சிபாரிசு பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியராக நானும் சிபாரிசு பண்ண தேவையில்லை பெற்றோர்களாக நீங்களும் யார் சிபாரிசு போக தேவையில்லை ஏன்னா சேஃப்டி எஜுகேஷன் அந்த அளவுக்கு பாருங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வர ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரம் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக பெரிய ப்ராஜெக்டுக்காக மூவாயிரம் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் தேவை ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரம் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வருஷத்துக்கு இரநூறு அல்லது முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்கள் காலேஜ் வந்து காலேஜில் முடிச்சுட்டு வெளியே வெளியாகிறாங்க ஸோ அதனால் இது மட்டும் உலகங்கும் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எப்போவுமே வாண்டட் இருக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை நான் மட்டுமே சொன்னதை வச்சு நீங்கள் நம்பாதீங்க 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 இன்னொரு பாக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்க மற்ற கோர்ஸில் படிக்க வேணான்னு சொல்லலை நீங்கள் எது வேணாலும் படிங்க என் மாதிரி என் காலேஜ் வாங்கணும்னு திரும்ப சொல்ல மாட்டேன் என் காலேஜ் வாங்கினேன் சேஃப்டி படித்தா ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் நல்ல சேலரி கிடைக்கும் நல்ல பவர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் சொல்வேன் அது வெறும் படிக்க விருப்பப்படுறவங்க படிங்க இது அதையும் மீறி வெறும் விளம்பரங்களை மட்டுமே நீங்கள் நம்பிடாதீங்க நான் நான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் போன வருஷம் சொன்னீங்க சார் சேஃப்டி படித்தா ஈஸியான ஜாப் படிக்கணும் அதனால் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தா சார் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தா சார் அப்படின்றாங்க இந்த பாருங்கள் கன்னியாகுமரியி
ஸோ அந்த சென்ஸான ஒரு ஒரு ச சென்ஸான ஒரு மே கரிக்குலம் ஒரு பாடத்திட்டம் ஒரு படிப்பு அந்த படிப்பை முதன் முதலாக மிகுந்த ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு ஐஐபிஜி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி காலேஜ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தெல்லாம் வந்து பார்த்தெல்லாம் பார்க்குறவங்களாம் அதை ஆரம்பிச்சிட முடியாது ஆனால் ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்குது என்னென்னாக்க அதாவது சொல்லுவாங்க நாய் இல்லையா நாய் நாயை அடித்து நீங்கள் நடுவீதியில் போட்டாலுமே அதை வாங்கிறதுக்கு நாலு பேர் வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்களாம் அது நாயின்னு தெரிஞ்சுமே என்ன காரணம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்களாம் நாய்க்கறி சாப்பிட்டா வந்து மூக்கு சளி ஜலதோஷம் பிடிக்காது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவான் இன்னொருத்தன் காது வலி போயிருமா ஒருத்தன் பல்லு வலி போயிருமா ஸோ அதனால் அந்த என்ன என்ன தெரியுதுன்னாக்க இந்த சமுதாயத்தில் நல்லதையும் வாங்குறாங்க கெட்டதையும் வாங்குறாங்க அதான் அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய தோசையிலையும் குடிக்கக்கூடிய டீலையும் நம்ம குவாலிட்டி பார்க்குறோம் ஒரு ரெண்டு கடை தள்ளி போய் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் குடிச்சா டீ நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த டீ எவ்வளோ நேரம் உடம்புல இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் ஒன்லி டூ ஹவர்ஸ் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம உடம்புல தங்கக்கூடிய டீயை ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் குடிக்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் கொஞ்சமாக கொடுத்தோம் தரமாக கொடுங்க குவாலிட்டியாக கொடுங்க அப்படின்றோம் அதே மாதிரி தான் ஒன்று சொல்லுவாங்களே காசு கேட்டுற தோசை அப்படிம்பாங்க என்ன காரணம் தோசை கூட நம்ம என்ன காசு தோமா கொஞ்சம் பண்ணாதி கொடுத்து மசால் தோசை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் கொடுத்து மசால் தோசை நெய் ஊற்றி கொடுப்பாங்க இதுதான் அதே போல் நீங்கள் வந்து சேஃப்டி எஜுகேஷன் ஐஐபிஜிஎஸ் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறாங்க அங்கே பத்தாயிரம் கம்மியாக ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு முறையில்லாத ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தில் போய் அவங்க சேஃப்டினு போர்டு வச்சுக்கு நம்பி என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐஐபிஜிஎஸ் கல்லூரி எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அதோட பத்தாயிரம் குறைய வாங்கினா இங்கே வந்துடுவாங்க மாணவர்கள் அப்படிமா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வச்சுருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அதோட ஒரு ஐயாயிரம் குறைய வாங்கணும் இப்படி என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே கட்டண சலுகை சலுகை கிடைக்குது எங்கே ஃபீஸ் குறைவாக வாங்குனாங்க அதை நம்பி தான் இன்றைக்கு ஒரு சில மாணவர்கள் போகிறாங்களே ஒழிய எங்கே தரமான கல்வி கிடைக்குது எங்கே படித்தா நம்ம லைஃப் சேஃப்டியாக இருக்கும் கடைசியில் சேஃப்டி படித்து சேஃப்டிலாம் போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் தயவு செய்ய நான் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கார்டியன்ஸுக்கும் நான் திரும்ப நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க நான் டிவியில் பேசுகிற வச்சோ இல்லை கல்லூரி எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி இந்த கல்லூரியில் இல்லை இந்த படிப்புன்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பல நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிங்க லா படிங்க மெடிசன் எதோ நாள் படிங்க ஆனால் எதை படித்தாலும் படித்தோன்னே வேலை கிடைக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஆப்டான கோ சேஃப்டி மட்டும் தான் அந்த சேஃப்டியை நீங்கள் அந்த அந்த சேஃப்டியை உங்கள் பையனை படிக்க வச்சா கூட நீங்கள் வார்த்தைகளை மட்டும் நம்பாதீங்க நீங்கள் வந்து கண்ணால் காண்போதும் போய் காதால் கேட்போதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த கல்லூரிக்கு போங்க ஐஏபிஜி கல்லூரிக்கு போங்க நேராக போய் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் இருக்குது அண்ட் தென் புதுக்கோட்டை திருச்சி ஏர்போர்ட்லேருந்து புதுக்கோட்டை போகிற வழியில் சத்தியமங்கலம் மேலூரில் இருக்குது நான் தொடர்ந்து இதே சொல்லிகிட்டே வர்றேன் நீங்கள் அந்த கல்லூரிக்கு போங்க தப்பே கிடையாது ஒரு நாள் செலவு பண்ணுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோட உயர் க உயர்கல்விக்காக உங்கள் பிள்ளைகளோட எதிர்காலத்துக்காக உங்கள் பசங்களோட எதிர்காலத்துக்காக ஒரு நாள் நீங்கள் செலவு பண்ணுற தப்ப கிடையாது நேராக போய் கல்லூரி விசா கல்லூரி பாருங்கள் உங்களுக்கு உண்மை எதுவும் பொய்யன்னு தெரிய வரும் அதனால் தயவு செய்து கடைத்தொருவில் இருக்கக்கூடிய பத்துக்கு பத்து ரூமில் இருக்கக்கூடிய சேஃப் ஒரு 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 கடை மாதிரி இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத ஒரு இடத்துலலாம் போய் நீங்கள் போய் சேஃப்டி படிக்க வச்சேன் அப்படிலாம் படிக்க வச்சுருங்க ஏன்னா திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பை நிற்க அதற்கு தகன்னு எதை படிக்கணுமோ அதை படித்தா பார்த்தா அதை எங்கே படிக்கணுமோ அங்கே படிக்கணும் எங்கே படிக்கணுமோ அங்கே படிக்கணும் அதனால் தயவு செய்து ஏபிஜி நிறுவனம் நீங்கள் அங்கே மட்டும் சேர்க்க சொல்கிறேன் நீங்கள் திருச்சி ஆரிசியில் போய் சேருங்க ரீஜினல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேருங்க மெக்கோ சிவகாசில் மெக்கோ இருக்கணும் அங்கே வந்து படிக்க வைங்க இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து காரோனியா கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய காரோனியா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க வைங்க கொச்சி யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க வைங்க இல்லை அங்கேயும் சேஃப்டி இருக்குது அண்ட் தென் நான் நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் அங்கே படிக்க வைங்க டேராடூனில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது யூபிஎஸ்னு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் எனர்ஜி சோர்சஸ்னு அங்கே படிக்க வைங்க இது மாதிரி தரமான கல்லூரியில் படிக்க வைங்க நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல ஐஏபிஜி மட்டும் தான் படிக்க வேணும் ஏன் ஐஏபிஜி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க நான் சொன்ன இப்போ மற்ற இடங்கள்லாம் சேஃப்டிங்கிறது ஒன்றாவது சப்ஜெக்ட்டு பட் ஐஏபிஜிஎஸில் டோட்டலாக சேஃப்டிக்காக ஒரு தனி கல்லூரி அதனால் சேஃப்டியில் படிக்க வைக்க சொல்கிறேன் அதை மீறி இந்த ஐஏபிஜிஎஸில் கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் பல பேர் பல நாடுகளில் படிப்பு வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல உங்களுக்கு இன்னும் பற்றி நல்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ண உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்க
திரும்பவும் படிக்கணுமா அப்படின்னு தோணும் அதனால் தயவு செய்து பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கெங்கேயோ போகிறோம் ஒரே ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த நான் சொல்கிறது கொஞ்சமாவது கொஞ்சமாக நீங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன காலேஜில் போய் சேருங்க காலேஜ் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நல்லா கேளுங்க நல்லா கேட்ட பிறகு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டு அப்புறமா சேருங்க அதே மாரி சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது சென்னையில் பா ஒரு ரோடு ரோடெல்லாம் இருக்கும் சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் மட்டும் என்ன என்ன பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் பொருள் தயாரிக்கிறாங்கள அவன் ஒரிஜினல் பற்றி போட மாட்டான் எவன் ஒரிஜினல் பொருள் தயாரிக்கிறானோ அவன் மட்டும் தான் போடுவான் எங்களை எங்கள் பிரான்ச் இருக்குது இங்கே இல்லைம்மா என்ன காரணம் அப்படின்னா டூப்ளிகேட் எப்படி இருந்தாலும் விற்றுரும் இல்லை அவனுக்கு அக்கறையே கிடையாது ஏன்னா அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க எது எங்கள் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது வேறு எங்கேயும் கிளைகள் இல்லை ஏன் போடுறாங்க அவன் பேரை தவறாக பயன்படுத்துவானே அதனால் ஐஏபிஜிஎஸ்க்கு சென்னை விருகம்பாக்கம் மற்றும் புதுக்கோட்டை சத்தியமங்கலம் மேலூர் இதை தவிர வேறு எங்கேயுமே அதோடைய பிரான்ச்சஸ் கிடையாது ஸோ தயவு செய்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை மீறி என்ன பண்ணுங்கன்னாக்க நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு ஹாஸ்டல் மெஸ்ஸை மட்டும் பார்க்காம அங்கே உள்ள ஃபேக்கல்ட்டியோட திறமைகள் பாருங்கள் ஒரு காலேஜ்னால் பஸ்ஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பெஞ்சும் டெஸ்க்கு மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது அங்கே உள்ள ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அங்கே உள்ள ஆசிரியர்களோட தரம் என்ன தரத்தையும் பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்குட்டிமா அதாவது சட்டியில் இருந்தால் ஹாப்பையில் வரும் ஒரு ஆசிரியர் தான் சட்டிங்க ஆசிரியர்கிட்ட அந்த அறிவு இருந்தால் தான் அந்த அந்த அறிவை எடுத்து மாணவர்களுக்கு வைக்கும் போது அந்த வரும் ஆனால் இங்கே ஆசிரியர்களே ஒன்றும் இல்லாமல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ன என்ன மாணவர்கள் எப்படி புத்தி சேர்ந்த முடியும் வாய்ப்பே இல்லை அதனால் ஏன் இந்த சேஃப்டியை படிக்க சொல்கிறாங்கனாக்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் உடனடி வேலை உயர்வான சம்பளம் இந்த உடனடி வேலையும் உயர்வான சம்பளம் வேணும்னாக்க வெறும் நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் மட்டுமே வந்து பார்த்தாது என்ன பண்ணுவோம் அந்த தரத்தோட அந்த அந்த சேஃப்டியோட அறிவோடு போகணும் அந்த அறிவோடு போகிறதுக்கு நல்ல அனுபவமான ஆசிரியர் வேணும் இது எல்லாமே ஐஏபிஜிஸ் ஃபைனான் ஏன்னா ஐஏபிஜிஸ் ஃபைனான் சேஃப்டி இன்றைக்கி நேற்று வந்தது இல்லை அது கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் மேலே ஆச்சு அதை தாண்டி இந்தியாவினுடைய முதல் சேஃப்டி கல்லூரி இன்றைக்கி போடுறாங்க ஆறாவது என்ன பண்ணுறாங்க புதுசு புதுசாக ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இதுதான் திருச்சியினுடைய முதல் சேஃப்டி கல்லூரி இதுதான் தூத்துக்குடியை முதல் சேஃப்டி கல்லூரி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னையில் ஒரு இப்போ மயிலாப்பூருடைய முதல் சேஃப்டி கல்லூரி இதுதான் கிண்டியுடைய முதல் சேஃப்டி கல்லூரி பார்க்கும்போது ரொம்ப சிரிப்பாக தான் வருது அதனால் தயவுசெய்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா இந்தியாவுடைய முதல் சேஃப்டி கல்லூரி தரம் என்ன குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சேலஞ்சாக நானும் கடந்த சில வாரமாக சொல்லிட்டே வரேன் அதனால் சேஃப்டி படித்தா உடனடியான உடனடியான வேலை உயர்வான சம்பளம் டைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாரி கவர்மெண்ட்டு ப்ரைவேட் செக்டர் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஏன்னா இப்போ ஸோ என்னடா சொன்னதே நான் திருப்பி திருப்பி சொன்னேன் நினைக்க வேணாம் கடந்த வாரமும் கேட்காத பேரண்ட்ஸ் கேட்காத கார்டியன்ஸ்னு நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுங்க அதை தாண்டி நீங்கள் ஐஏபிஜிஎஸ் கல்லூரியில் படித்தா என்ன அப்படிங்கிறத வெளிநாடுகளில் யாராச்சும் உங்கள் ஃபாரின்ஸில் ஃபாரினில் யார் ரிலேஷன்ஸு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் சொந்தக்காரவங்க அவங்க யாரும் தான் கேளுங்க இந்தியாவில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் கார் கம்பெனி டூ வீலர் கம்பெனி மொபைல் கம்பெனி மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்டு இந்தியன் ஆயில் கம்பெனி டிவிஎஸ் இது மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் ஐஏபிஜிஎஸில் படித்த மாணவர்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதையும் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் அதனால் தயவு செய்து மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அதாவது நான் இந்த வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி மூலம் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க எதையாவது படிச்சுட்டு திரும்ப சொல்கிறேன் எதையாவது படிச்சுட்டு வேலை தேடாதீங்க வாய்ப்பே இல்லை எதையாவது படித்து வேலை தேடாதீங்க ஏற்கனவே எண்பது எண்பத்தோரு லட்சம் பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஓட்டில் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க தம்பி வேலை இல்லைப்பா அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை நான் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னாங்க அது யாரும் எழுத்த அவர் அப்புறம் படித்தேன் நான் என்ஜினியரிங் படித்தேன் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா அரசாங்கத்தையோ சமுதாயத்தையோ இல்லை படிக்க வச்ச சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியரையோ இல்லை பெற்று பா பேரண்ட்ஸு யாரையுமே குறை சொல்லி எந்த புரோஜனமே இல்லை ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க சினிமா தேட்டரில் போய் நின்றுட்டு படம் விட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் ஷோ படம் விட்டு வரான்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ அடுத்த ஷோ போய் நிற்பாங்க நிற்கும் போது கேட்பாங்க படம் எப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த படத்துக்கு போயிட்டாங்க போனாலும் கேட்பாங்க படம் சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சினிமாவில் ஃபஸ்ட் ஷோ படம் ஓடும் போது டக் டக் டக்னு மொபைல் அடிச்சிடறாங்க படம் சரி இல்லை மாப்பிள்ள பங்காளி படம் சரி இல்லைன்னா பண்ணாங்க உடனே அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகிடுது அது உண்மையை சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதே சோசியல் மீடியாவில் தானே சொல்கிறாங்க என்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடைக்கலன்னு அது என்ஜினியரிங் குறை சொல்லி படிக்கல அது ஒரு காலத்தில் ஒரு என
இந்த டிவியில் போயிட்டுருக்க அந்த நம்பரில் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ஃபோன் பண்ணி மட்டும் கேட்டால் பார்த்தா எல்லா விளக்கங்களையும் ஃபோன்லேயும் சொல்லிட முடியாது கொஞ்சம் சென்னை அவுட்டில் இருக்கவங்க ஒரு மாணவன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி அங்கே போங்க அந்த சவுத் சவுத் தமிழ்நாடு இருக்கவங்க புதுக்கோட்டை போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனாக்க எல்லா ஊர்லேயுமே மா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கல்லூரியிலேருந்து ஒரு சிவகங்கைன்னு சொன்னிங்கன்னா சிவகங்கையில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்ரஸ் தானே அங்கே அங்கேயே பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் படித்த மாணவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஃபாரினில் இருக்காங்க ஸோ சேஃப்டி படித்தா உங்கள் லைஃப்பும் சேஃபு உங்களோட ஃபியூச்சர் எப்போ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் அதை வந்து எங்கே படிக்கலான்னு உறுதிப்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமைங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்கேயாவது படிச்சிடாதீங்க எதையாவது படிச்சுட்டு எதையாவது படித்து வேலை தராங்க அதை எங்கேயாவது படிச்சிடாங்க எதை படித்தாலும் எதை படித்தா உடனே வேலை கிடைக்குமோ அதை தேர்ந்தெடுத்து படிங்க அது ரொம்ப சேவிட்டி ரொம்ப ஆப்டான ரொம்ப ஆப்டான கோர்ஸ் அது ஐஐபிஎஸ்சியில் படிங்கன்னு சொல்ல வரல நான் சொன்னேன் டேரோண்டரில் படிங்கன்னு சொன்னேன் கொச்சனில் படிக்க சொன்னேன் சிவகாசியில் படிக்க சொன்னேன் திருச்சியில் படிக்க சொன்னேன் திருச்சியில் ஆர்இசி நேஷனல் என்ஐடியில் அங்கே படிக்க சொன்னேன் கோயம்புத்தூர் காரணியெல்லாம் படிக்க சொன்னேன் நான் உடனே அதுக்காக நீங்கள் ஐஐபிஎஸ்சியில் மட்டுமே படிங்கன்னு சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் தரமான கல்வி அங்கேயுமே படிங்க ஓகேங்களா மீண்டும் அடுத்த வாரம் பேர பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை காலத்துக்கேற்ற இந்த கல்வி என்ற முறையில் சந்திக்கிற வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி முருகானந்தம் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் டென்த் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும் படிக்கிறதே படிச்சுட்டு வேலை தராமல் எதை படித்தா உடனே வேலை கிடைக்குமோ அதை படிங்க அது என்ன கோர்ஸுன்னு கேட்குறீங்களா ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இந்த படிப்பு எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா இந்தியாவிலேயே ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி கல்விக்காக அரசு பல்கலைக்கழக அங்கீகாரத்துடன் பிரத்யேகமாக துவங்கப்பட்டுள்ள புதுக்கோட்டை ஐஐபிஎஸ் கல்லூரியில் இருக்கு சேஃப்டி கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இந்தியாவிலையும் வெளிநாடுகளையும் இருக்கிற வேலைவாய்ப்பு சம்பளம் மதிப்பு மரியாதை இதை பற்றி வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்கள் சொந்தக்காரவங்க தெரிஞ்சவங்க இவங்கக்கிட்ட கேளுங்க அவங்க என்னை விட தெளிவாக சொல்லுவாங்க இன்னும் கூடுதலான விவரம் வேணும்னா ஐஐபிஎச்எஸ் இந்தியா டாட் காம் வெப்சைட் பாருங்கள் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் தான் சொன்னேன் காலத்துக்கேற்ற கல்வி தான் தலைமுறை பாதுகாப்பு அரசு பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம் பெற்ற இந்தியாவின் முதல் சேஃப்டி கல்லூரி ஐஐபிஎச்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் புதுக்கோட்டை